which when they had been, they rejoiced for the consolation. And Judas and Silas, being prophets also with them, exhorted the brethren with many words and confirmed them. And after they had tarried there of space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles. Notwithstanding, it pleased Silas to abide there still. Both also are Barnabas continued in Antioch, Teaching and preaching the word of the Lord with many others also. And some after, uh, and some days after, Paul said unto Barnabas, "Let us go again to visit our brethren in every city, where we have preached the word of the Lord, and see how they do." And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pampilia, and went not with them to the work. And the foundation was so sharp between them, that they departed asunder one from another. And so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus. And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of the God. And he went to Syria and Cilicia, confirming the churches. Display. Maraming salamat sa inyong mga salita pa ngayon. Kapatuloy kami sa Book of Facts. Makita na kayo ng mga example ng mga inyong mga lingkod. May po yung makinig na maayos pa ngayon. Pangunahan niyo po kami ng Holy Spirit. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay. <coughs> so, good afternoon po. Good afternoon. Handa na ba kayong makinig? Amen. Naka hindi pa. Ha? Palipat-lipat kayo. O, doon na kayo, doon na kayo. Stephen, dito ka na. Dito ka na. Peter, dito ka na. Bili mo na yung pakita dyan. Okay, so naalala niyo po last week. Sinong dito last week? Dito ba kayo last week? Oo. Oh. Wala. Hindi kami lang si si Charles ang dito eh. Thursday, di ba? Last week. Oo, oh, may nagtatanong pa nga kayo ba't lang huli, di ba? May nagtanong pa nga, nasan daw yung piyam? No? Si Laika. Hindi <laughs> natapos. Okay, so na topic natin last week, yung uh, ginawa pa rin nila. So di ba, nagkaroon ng mga ang assembly sila, ang nangyari doon. So, dito pa yung uh, speech ni Peter, and then ni James. And then, so ano na lang yung pinakahuli nilang uh, habilin sa mga Gentiles. So, napag-usapan natin yung kainan, fiesta, last week, di ba? So, so nagtabanggit ko sa inyo na, na ito, yung abstain from meat offered to idols. So, pinatunayan natin na hindi na yan applicable sa atin. Bakit sila binapostol? Hindi naman lagi silang tama. Amen? Ang tama yung mga talagang malinaw na uh, statement. So anyway, so ito na po yung pagpapatuloy nun. So sila ay pinalis na. Okay? Sila ay nag-iwa. Ano gagawin nila? Sila ay pumunta si Antio. They gathered more to shoot again, deliver the epistle. So, Ayun uh, na nga yung sinulat ng Jerusalem Church sa kanila. Ano yung kailangan nilang gawin? Ano yung hindi kailangan gawin? Kaya sabi dito, nakapaloob kasi doon, yun nga, yung mga Gentiles saka Jews, wala nang pagkakaiba. Okay, another, ano to, ha? Acts 15, na wala nang pagkakaiba dapat yan. Sina, again, sina Peter, sina James, sa ano sila? Sila yung Hudyo. Barnabas, ano ba si Barnabas? Hudyo din. Mamaya sa 16, si Timothy yun, hindi na talaga Hudyo. So, walang pinagkakaiba sa kanila yun. Half Jew. Si Timothy, mamaya. Mabuti natin yun. Kaya sila ay natuwa. Kasi nga, hindi na tayo bound dun sa mga kalokohan, mga pagmamataas kasi ng mga Hudyo. Nakita nila yun. At uh, kahit mga Hudyo sila, dahil uh, nakikinig siya sila, sila talagang Diyos, hindi, hindi, hindi na lang dapat carry over yun, yung mga hindi na mainotos ng Diyos. Kaya hindi na nila binurden yung mga Gentile 
believers. So again, pag, pag Christian na nga yun, wala nang pagkakaiba yan, wala nang Hudyo, Gentiles. So, Panahon nila, medyo, ano pa kasi yun, medyo, uh, hindi pa nila maalis, ngayon ang sistema. Amen? So, yun. So, kayo ba ay na nagre-rejoice doon? Walang mas mataas na nationality na. Mare, yan, may mga kapatid tayo sa, sa Amerika. Ay, mas ano, yung Amerikano, mga ano, level 1 yan. Tayo, level 10. Payag ba kayo nun? Hindi mo sa ating mapayag kasi nga, sa ibang bagay, talagang mas mataas galing sila. Pero spiritual-wise, hindi po ganun. Actually, hindi talaga ganun. Napasalamat din tayo sa Amerika. May mga nag-stay pa rin ng matapat. Pero, hindi tayo papayag na mas special sila sa Diyos dahil lang pinanganak sila doon. Diba? Tama ba? Hindi. Mas magaling kami. Pinanganak kami sa ganito. Walang, walang spirituality sa lugar ng pinanggalingan. Amen? Eh, yung mga Japanese, ganun din yan. Eh. May mga... Uh, ideology sila sila pinakamagaling so magaling naman talaga din so hindi rin <laughs> eh totoo dun eh doon yung mga taong pag uh, makonfident ka sa sarili mo din may mas narating din pero depende nga kung ano yung sabi mo nang narating ano yung success definition mo niya yung iba naging mayaman bad na huli sinira yung buhay pati ibang tao si dinamay pa successful ba yun O, siyempre, hindi. Kaya, mag-iingat tayo dyan, lalo kayo mga kabataan. Kasi dinidefine nyo na yung kanyang buhay, di ba? Nagde-define na kayo ng targets nyo, goals nyo sa buhay. Mag-iingat kayo sa pag-set ng goals. Kasi, pag uh, tinayuan nyo na yan, yun na yun, gagawin mo kahit wala sa salita ng Diyos. Minsan, baliktad pa nga. Kaya, iwasan nyo yan. Okay, kaya, ginawa nila dito, Uh, sino yung Judas and Silas? Mga prophet din. Okay? Mga prophet, mga preacher yan. Amen? So, we just exhorted the brethren. Ano exhorted? Ano yung agawa ng preacher? Ano exhortation? Nagtuturo. At dahil sila nagturo, ano yung epekto nun? Tumalino. O isa rin yun. Pero sa mga mabilis na effect ng pag-aaral salita ng Diyos, yung na uh, nakoconfirm ka, yung sabi nga dyan, eh, confirm din. Sabihin, uh, Pastor, may parang di ako sigurado, pero sa palagi ko ganito, yun nga yun. Diba? Sa, sa, kahit sa internet, may makikita ako dyan, ang Afrika pa nga, gagaling din eh. Afrika, maniwala ba kayo doon? Ang Baptist din, mga galing din. Hindi lahat. Yung iba, hirap ang mag-English eh. Pero yung iba, ang galing. Yung iba naniniwalang Afrikano eh. Meron na rin. So, gusto ko sabihin doon na ang pananampalataya, isa lang yan eh. Nagkakaisa yan. Hindi ibig sabihin kung nasaan ka, mas magaling ka. Okay, kaya ina-exhort sila, sila'y kinoconfirm, nakikinig sila sa salita ng Diyos, natuklasan mo, hindi na pang usap ng Diyos sa'yo, tapos i-co-confirm ng preacher, ibig sabihin, ay, yun na nga, yun. Okay? Hindi nyo ba yan? <coughs> sabi ko na nga, yun ang kalooban ng Diyos talaga eh. Kahit sinasabi ng iba, hindi. Eh, nabasa ko sa Bible yun eh. Tapos, yung isang kapatid, ganun din ang interpretin. Pareho kami. Kasi malinaw naman. So, kaya ma, matutuwa ka, ikaw ay ma, pag-exhort, parang, uh, uh, encourage, ma, may build up. Okay, yan. Confirm, ganun din. Amen? So, yun. Especially sa panahon nila po ngayon, napakagulo. Ang time nila. Ngayon sa atin naman, ang magulo nung dito, doktrina ngayon. Kakagulo din eh. Kaya, <coughs> pag uh, narinig mo yung talagang puro salita ng Diyos, maano ka, ma-encourage ka, di ba? Hindi ka uh, manghihina. Tulad niya, kung bang may problema ka, mahirap ka, kung ari, ganyan. Ah, wala sigurong iniisip ang Diyos sa akin na gagawin ko eh. Kasi wala akong, ano eh, palagay mo lang yun. Pero pag yung preaching ay talagang sakto sa'yo, ang challenge kasi sa preaching lagi, ganun eh. After mong umalis dito, may natutunan ka ba? Mayroon ka bang next action item? May nang sa... 
Nagagawin mo at least. Ba, si Sino ba? Bisa natin dito si Chelsea. Yung natutunan siya ngayong uh, hapon, gabi. Na eh, hindi ko nagagawin 'to. Dapat pala ganito. Kung pagbalik niya dito, pag-uwi niya sa bahay, okay na rin 'yon. Men, dapat lagi may ganoon. Hindi pwedeng wala. Pag wala, wala ka siguro, hindi kasi gutang inig. Ang problema. Diba? Ano, sabihan ko, pantalong kayo. Simple pa lang yan. Hindi yan, hindi yan, ano, hindi yan bawal. Sinasabi ko, mas maganda yun. Mas maganda kayo tingnan. At least, buti ito, hindi na nakasando. Diba? Mas pogi ka, diba? Nakasando ka. Sa, sa mall nga, sinisita yun. Church pa, diba? Okay. So, ngayon, natapos na yun. And after that, they had tarried, pag sinabing tarried is naghintay, ha, or pa nagstay. So, hindi sila umalis agad doon. Nag, uh, ano mo sila doon? Hang out pa sila. Okay. They were let go in peace from the brethren unto the apostles. Okay. So, umalis na sila. But with standing in peace, Silas to abide there still. So, sinasabi lang dito na ano, malaya sila. Eh. Gusto mong stay, gusto mong ano, so, masaya dito eh. Yun itong mga to, palibas sa mga prophet. May support to eh. Uh, saya, di ba? Pero again, alam natin si Paul and Silas Pag wala sila kita, nagkatrabaho sila Okay Anyway, Paul also and Barnabas Continued in Antioch so, Bumalik ulit sila sa Antioch Nasa na sila ngayon? Chapter 15 Masundan nyo ba? Nasa sila, Council of ba? Nagsama-sama sila si Peter, si James Nandun, saan yun? Anong lugar yun? Sa Jerusalem, di ba? Nagkaroon sila ng meeting, conference Ayan, bumalik, tagaroon din si Paul and Barnabas, especially si Barnabas, pero well, pumunta ulit sila sa Antioch. Okay? Teaching the word of God with many others also. Some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word in the Lord, of the Lord and see how they do. So nakita nyo yun, so ang dami na kasi nilang natu- natuluan. So, naisip nila, for some time, eh, wala pang chat na eh, wala pang Viber, kamusta kayo dyan? Alam mo, Facebook mo na eh. Nag-soul winning kami. Uh, alam gano'n. <laughs> so, uh, kamusta yung nga natin si kapatid na ganyan? Naisip siguro nila. So, hindi yung basta-basta dati sa panahon nila. Pero, uh, ginawa nila. Bisita. So, ang lesson doon, yun nga, uh, minsan yung mga, kailan, makailan, dito si Pastor eh. Si Pastor Lee dito sa lahat. Pastor Lee, may tanga ni Bad eh. So, maganda yung uh, may mga fellowship tayo. Hindi tayo nag na para tayong long ranger. Okay. Independent tayo pero makaibigan tayo din. Ngayon, ito na. Nung mag- naging missionary journey na sila, pang ilan na ba to? Parang third na to eh. Ano ba yun? Ngayon ako nga. Kamisad eh. Kasi naka... Saan tayo nagsimula kay Paul? Pangalawa pa lang to. Ngali ha. Ayan. Pampila. Ngay, whatever. Ang pangalawa to kasi yung term niya, pangalawa na yun eh, diba? Ngayon, si Barnabas, may nakilala sila ang pangalan si John. At si John Mark, actually. Okay. Ngayon, sabi ni Paul, Paul thought not good to take him with them. Okay, ayaw ni Paul. Gusto, si Barnabas, di ba sila yung main eh? Si Barnabas and Paul. Si Barnabas, gusto niyang isama si Mark, si John Mark. Si Paul, ayaw niya. Ba't ganun? Sabi naman dyan eh, oh. Who departed from them from Pampila and went not with them to the work. So, mayroong panahon pala na si John Mark ay uh, hindi, hindi sila sinamahan. Siguro, kailangan nila si John Mark. Hindi siya sumama. So, medyo tinig ni Paul na ano yun. Parang, anong klaseng ba to? Anong klaseng ba bang uh, kasama? Ang usapan, pagpunta tayo dito, ayaw mo. Ang kasal yung ganun kasama, di ba? Lalo nung ay gagawin mali. Bakit ayaw 
So, hindi di natin alam kasi wala namang iba sinabi dito. Pero ang, ang take nito nung karamihan nagbabasa dito is ano nga, hindi sila sinamahan. Diba? Iniwan sila. Hindi, ano, hindi sumama sa sa pabaho. Sabi dito, and the contentious was so sharp between them. Masundan nyo ba? Si Paul ngayon, tsaka si Barnabas, ay nag-away na. Kasi pinag-uusapan lang, ang sama natin yun, huwag mo sama yan, ganito yan, ganito yan eh. Hindi na, sama na. Hindi na, huwag na, huwag na. Basta nag-away na. Pero lagi natin ginagawang ano, diba? Illustration. Even mga lingkod ng Diyos, nag-away din. Hindi lagi ah. Hindi la, hindi ang dahilan. Walang kakwenta-kwenta. Hindi ganun. Pag nag-away yung mga lingkod ng Diyos, may, may bigat din, may dahilan. Okay? Hindi mababaw. Hindi yung, ano, sabi ko, pareho tayo nakapula ngayon na ah. Hindi ka nagpula. Nag-away na. Hindi ganun kababaw. Okay? Kasi nga, isa pa mga pwede natin matake dito, seryoso yung, ano, yung, yung gawain ng Diyos. Okay? So, salamat nga si Bad. Hindi ko nang kailangan sabihan dalawang beses yan. Eh. Sinabi ko ganyan, ganyan. Pero iba sa atin, ganyan. Di ba? Pag, oh, punta tayo dito. Ano ba gagawin natin? Kaya may programa tayo. Kailangan natin pera. Ikaw bahala. Basta ikaw. <laughs> Parang walang kasama, di ba? Mirap nun. Kaya, in short, nag-away sila. Okay? Hindi sila magkasundo. Dito sa bagay na to. Ano yung ginawa nila? That they departed asunder one from another. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. And Paul chose Silas and departed being recommended by the brethren unto the grace of God. So, naghiwalay na lang sila. So, another lesson, minsan, natulad ko na itong dalawang itong kulit eh. Nag-aaway. Kung nari lang, ngayon, best friend kayo, ay nag-aaway kayo. Kung naman dahilan niya. Anong magandang gawin sa inyo? Maghiwalay na nga kayo. Uh, Di ba? Para yung maisip nyo rin, bandang uli, mali pala kayo or something. Hindi nyo kailangan mag- away. Di ba? Ganun lang yun minsan eh. Di naman, di ma-determine kung sinong mali sa inyo, sinong tama. Di, maghiwalay muna kayo. Ayan. So, may question ba? So, isa, he went unto Syria and si Lysia ang firm in the church. So, at least, nagpatuloy pa rin yung gawain, di ba? Naghiwalay sila, pero ang ginawa nila, tama pa rin. Tama yung ginawa ng team 1, yung team 2, tama lang din. So, yun siya sabi natin, hindi natin kailangan mag-agree sa lahat ng bagay. Okay? Tawang, kanina ba kay tawang tawa? Nakakatawa ba yung mukha ko? Ano ba akong ano? Ano? Ha? May tanong? Ah, say in you go. Ah, makinig, makinig ha? Parang nung kailan lang, nag-sell mo na ko eh. Huwag kayong magulo eh. Huwag kayong makapagod sa trade. Hindi niya makukuha yung kailangan yung matutunan. Amen? Ang focus na. Hindi nakakatuwa yung magulo. Ang rin. Ibasa nga, ready ko. Then they came to the derby and this truck and behold, a certain disciple was there named Timotheus, the son of a certain woman which was a Jewess and had the Greek But his father was a Greek. Okay, ito sa dito na nintendo si Titus, Timothy, I mean. Okay, Timotheus. So, sa Derby and Lystra, ay doon na, kilala mo si Timothy? Diba, nagbasa kayo ng Bible, di ba? Mayroon siyang dalawang letters sa kanya sinulat. So, special yan. Okay, sabi ito doon. Yung pangalan ng nanay niya, hindi na sinabi dito. Pero ako sa ibang epistle sa Timothy, no, pinakalanan niya. Ang pangalan niya ni si uh, Eunice or Eunice. Lola niya si Lois. So, pansinin niyo, yung babae, si uh, Eunice, Eunice, 
ay Jewess. Yung sabi ni Bad kanina na half Jew lang si si Timothy. Yung kanyang tatay is Greek. Ano yung Greek? Yung who, a who, a who. Ay, hindi. Ano pala yun? Spartan pala yun. Pwede rin yun. Greek din yun eh. Napanan nyo ba yun? <laughs> Ganda ng abs nun eh. No? Hindi. So, sa ibig sabihin lang, Greek hindi Jew. Ganyan sila eh. So, sa kasang ba to? Sa Derby and Lystra. Eh, galing na silang Antioch eh. So, ito yung mga Greeks, ano na talaga to? Greek places. Tingnan natin ha. So, yung mga kahihanap. Derby. Hindi yan, ano ha? Sabungan ha? Asan yung Derby? Ayan o, oh, si Licia o. Oh. Nasa, ano nga, uh, before siya mag-Galatia, di ba? So, Greek city na yan. Dito. Pataas niya, mga Greek na yan, Greece. So, yung, yung actual Greece, dito pa sa kay uh, Macedonia. Pero before nga ng Panginoong Jesus, di ba? Before ng Romans, sa kopya ng Greece eh. So, anyway. Pag sabihin lang, hindi siya Hudyo. So, okay lang ba yun? Na, uh, kunwari, si... Stephen, mag-asawa mag, uh, ng ano, Amerikano. Amerikana. Pwede ba yun? Si Chelsea, mag-asawa ng Afrikano. Si Pamela, ano gusto mo? Hapon. Hapon, gusto mo? So, hindi masamayan sa atin. Okay? Pero maganda, mananampalataya. Ha? Basta mananampalataya. Si Kino, Ita. Ita. <laughs> may, may magagandang ita din eh. Kilala. Okay. Halo-halo na rin kasi yan eh. Okay, tandaan nyo lang. Si Timothy, ang anak, ang, ang, ang nanay niya, Jew, Jewess. And then si tatay niya, ang Greek. So, pero makikita natin, si Timothy, hindi siya yung naging karnal. Makikita natin, magiging matapat nga siya. Sobrang tapat niya, bastong pa siya eh. Amen? Okay ng tao eh. Which was well reported. Yan ang sabi ko sa inyo. Hindi siya katulad yung tawa ng tao service. <laughs> okay. Sabi dyan, uh, pag sinabing well reported, maganda ang kanya. Ngayon ito, kilala niyo si Stephen. Naku, magaling yan. Masipag yan, matalino yan. Galing niya magpakanta. Nakaka-encourage. Nabasa ng Bible yan. Well reported si Timothy. Him would Paul have to go forth with him? Okay? Ibig sabihin, gusto ng kasama ni Paul to. Siguro nga dahil masasigasig, ito yung gusto kong kasama eh. Wala si ni Timothy and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters for they knew all that his father was a Greek ayan, medyo usapang tuloy na naman katapos lang natin dito nung kasa sa Romans, di ba? usapan din natin ng Thursday so ano ba yung tuloy na yan? bastos na, hindi yung bastos symbol po yan sa kanila okay? tuloy ka na ba? Okay, no? di ba? yan tawag ka na ba? Ten. Ah, bata pa na ako pala ito. So, alam nyo na yun, di ba? So, parang symbol kasi sa mga hudyo. Ngayon, hindi na saan i-require dyan. Pero, ako, recommended ko pa rin yan. So, ito na naman. Papasok na naman yung ano, mga pagmamataas ng mga hudyo. So, kasi nasabi dito, uh, may mga hudyo doon. Obviously, mga kristyano yan. Na hudyo dati. Sila ay, uh, parang si Paul, nag-compromise si Paul. Kita niyo yan, sabi ko last week, lahat ng ginagawa nila tama. Ilang beses nag-compromise si Paul eh. Dito nag-compromise na naman siya, tinuli niya si Timothy kasi dahil sa mga hudyo, ayun yung kumusta, tuloy ba yan, baka support siya, mga ganun. Ayun, yun ang mga ano. Pero hindi dapat ganun. Hindi mo dapat pilitin, at least. Okay? Okay? And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, 
that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. So, parang kanina din. Ano yung mga nasabi doon? Huwag kakayang dugo, huwag kakayang nasinakal, fornication, and, yun na. Ano ko ba? So, para silang messenger. Dinalaw nila yung mga churches, tapos, oh, ito yung sabi sa, ano, kasi iba kasi, maaaring hindi nga alam yun. So, may kita natin na kahit pa, no, maaaring meron din yan yung Church of Jerusalem, though independent sila. And so were the churches established in the faith and increased in number daily. So, dahil may mga ganito, katulad din na Paul and Barnabas, yan ang sali, sino ba to? Paul and Silas. Oh, hindi na sinabi. Pero yung makita natin sa 15, di ba, si Paul and Silas magkasama. So, dahil sa mga ganyan, kaya kahit ngayon po, sa daming yung lungohan eh. Yung mga totoong churches, nangihina din yan, magwala sila man lang, uh, ano, lalo yung mga mahinang, alam mo na, sa, sa mga baptist kasi, gano'n, minsan, tinawag na akong Diyos, wala mo na, nabasa ko na yung Bible, wag ka pasto na agad dyan. Yung iba. Kaya kailangan minsan ng tulong. Now, when they had gone throughout Prigia, in the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Makita niyo yan? Pangatlo na to. Compromise ni Paul. Ah, hindi pala. Sinabihan siya ng Holy Ghost. Sini Holy Ghost? Holy Spirit. Diyos din yan. Sabi, huwag na kayong ano, huwag kayo dito muna. Huwag kayo dito. Ang ginawa nila, after they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. So, ganun ulit. Pag sinabing suffered not, ano yun? Hindi sila pinayagan. Parang ganun din, forbid. Ano yung sabihin nung day assayed? Sinubukan nila. So, sa atin, kahit sa atin minsan, nag-gusto all winning tayo, di ba? Ngari, siya siya lang ko yung tatay ni Kino. Ngari lang. Tapos, buong ano, buong ayaw eh, masama loob or something. Kaya... Di ba, minsan sinusubukan mo, pero pag sinabi ng Panginoon, wag muna ngayon. Or wag talaga. Minsan, hindi ka pwedeng pumalag doon. Pipilit ko, hindi, kahit nag naglalasingan sila, maliligtas yan. Tapang eh. Ano pa ba yung mga pinipilit natin minsan? So, makinig tayo sa Holy Spirit. Amen? Kasi ba, Papa, yun nga, yung mangyayari kay Paul actually, makapahamak siya dahil sa ginawa niya rin eh. Later. And they passing by Mysia came down to Troas and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man in Macedonia and prayed him saying, come over into Macedonia and help us. Ito yan. So, na naginip si, uh, actually hindi pa naginip yan. Vision. So, hindi yan ano, uh, Skype. May Skype call. Hindi, hindi natin alam. Siguro ang tindi ng panalangin ng taong yun. Macedonia, medyo papag, mapunta natin sila dun eh. So, nag-pray siya sa Panginoon, kailangan nila si Paul. So, kaya kinausap ng Panginoon si Paul, matulungan sila. So, anong ginawa niya? And after they had seen the vision, immediately he endeavored to go to the Macedonia. So, talagang pinuntahan niya. Assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Okay? So, sabihin kahit mahirap sa kanila mag-travel dati, pinuntahan niya. Kaya tayo, pag naisip ko ba tayo, susundo sa Montalba, no? may hira, parang talo tayo na wala bang malapit-lapit sa ampin. Okay. So, yun doon yung mga tao, eh. Di ba? May tanya naman, gano'n kasi gasig yung mga yun. Kaya pinagpuntahan natin. Therefore, losing from Troas, they came with a straight course to Samotrakia, Sia, And the next day to Neapolis, yung mga lugar lang yung dinaanan nila. And then, to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony, and were in that city abiding certain days. So, nag-stay sila doon. And, the Sabbath were, and on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayers were wont to be made. And we sat down and spake unto the women, which were... Disordered there. So, sinasabi lang dito yung mga pinag, nagdadaanan ni Paul 
So, isa sa mga take natin dapat dito, yung talaga yung book of facts, ano to, talagang record ng ginawa ni Paul and mga apostol. So, yung sabihin, si Luke, sulat lang siya ng sulat. Hindi to something na hindi pa yun pikiin to. Okay? Talagang record to ng kanilang journey. So, bakit sila lang pag-uusap sa mga babae doon? Hindi ko alam. Siguro, may naalam silang wala pang nag-preach din sila. Ganun lang naman eh. Okay. Pero nung ito, sabi nila, a certain woman named Lydia, a seller of purple in the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things that were spoken of Paul. Nakita niyo yun? So, hindi mo alam kung sino maliligtas, lalo hindi mo alam yung magtatapat. Hindi mo alam yung pag ikaw yung talagang preacher, tingin mo lang dyan, diba? pumunta kami sa inyo, hindi naman namin alam na makikilala namin kayo eh. Diba? Si Pamela, kayo lang namin nakilala. Kilala niya naman sila matagal na. <laughs> diba? Pero hindi ka pa nakasama nun, di ba dati? Yung sa last year, this year lang to eh. Ito, nakikita ko yung mga picture nyo eh. Nandun na kayo dati eh. <coughs> so, hindi namin alam yun. Pero, may nagumpisa lang sa inyo doon naging, ano, nagtiwala. Yan, sila Alex yun eh, dati then si na Jassy, yeah, si na Chelsea na. So itong si Lydia ay nabaptize, okay? And when she was baptized in her household, he besought her saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. So bakit niya pinipilit? Alam nyo kasi kahit sa, sa panahon natin ngayon, kaya nga tayo, pumunta yung mga pastor dito, medyo natuwa ako. Sabi, mayroong, ano, sabi, mga... Mayroon kahit pa paano may pagkilala sa'yo, di ba? Kahit kayo, di ba? Gusto nyo mapupunta yung tao sa inyo. Hindi <laughs> nyo pa siguro na ano yun eh. Pero pag may bahay ka, inaayos yung bahay mo, ipipipel mo. Gusto mo, ah, ganyan ito pala yung bahay ni ate Mayan. Gusto nyo ganun eh. Kaya sa'yo, para ilinis yan pag mayroon kami yung guest. Ganun yan, di ba? Kaya ito, gusto nyo papuntahin sa kanya, sa bahay nila, si Napol. Kasi bukod sa, hindi mo sikat, sikat din eh. Kasi may mga lingkod to ng Diyos. Pag pinuntaan ka sa bahay mo, wow. Ibig sabihin na, ah, sabi nga dyan, matapat to, hindi to basta-basta. Doon hindi naman ang papapilit itong mga to eh. Pero, umunta ba siya? Wala sinabi, no? Anyway, and it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought her masters much gain by the suit saying. Ito medyo, hindi naman yung kalaban. Okay? Mayroong demon possess. At hindi lang siya demon possess, yung bira, pinagkakakitaan pa siya. So, ibig sabihin nito, alala ko tuloy yung Greek na naman. Mayroong, palo, panood ko kasi, mayroong sila doon, ano eh, no? oracle. So, yung mga hula, nang ganun, no? mga hula kayo dito, sa face lang, palalaman yung future. <laughs> eh, may naniniwala, ewan ko ba. Kaya niwala ba kayo doon kahit isang mong piso bibigay mo doon? And there came, and, there, and the same Paul followed and us and cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Ganda, no? And this did she... And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee by the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Ngayon, may demonyo pala yung bakit sinasabi yung totoo. Yan ang tanong doon. Ngayon, isa, ganyan din naman yung mga unbeliever. Pero may, may maki rin tawag doon. Mga kasi, Pasto, pitsa lang salita ng Diyos. Hindi <laughs> naniniwala. Pero totoo yung sinasabi nila. Pero nang mamak, di ba? Ay, si Pamela, ligtas na daw yan. Punta sa langit. <laughs> Ayan, ang aasal. Kasi demonyo, ganyan eh. Pag mahinahina ka, totoo naman yung sinasabi, pero kasi pang-aasal nga eh. Nangihina ka, kaya asal din siguro si Paul. Pinaalis niya. Tsaka siguro, naawa na rin siya sa muba eh. Kaya ito, mangyayari ito, away na naman ito eh. Tingnan niya. <laughs> And when the master saw, kasi kung may kita nga sila doon, eh, hindi mo nyo, alam nyo ba, minsan nakakita rin yan ng ano eh. May power din yan, alam nyo ba yun? 
demonyo. Ngita niya sa mga palabas din, may katotohanan din yun eh. Ito, nakita niyo dito, pinagkakakitaan siya nung siya ay pinoses, yung babae. Okay? Nung nakita ni nung mga master nun, ay pambihira, wala na tayong kikitain. Kasi, tuminuna yung babae, syempre, hindi naman luloko ng tao yun. Luloko nga pa ba? Wala na, hindi na yung, wala na eh. Anong ginawa nila? They caught Paul and Silas and drew them to the marketplace and to the rulers. So, katulad niya, kung na, nag-replace tayo dito ng yeah, mga, mga anito na yan. Ang dami na kumikita dyan. Nakita ko sa Santa Lucia, ang dami mga anito dun. Eh. Tanong pa ako, eh, magkano po ba yan? Eh? <laughs> Kailanong, may iba akong tinanong dun. Pero mahal din yan. Ilang ano, antik, antigo na po ito eh. Anong gabay sa anong kahoy? Ang ganda ng Diyos pala. Ang mahal naman ng Diyos nyo. So, ano mangyayari sa atin pag may kaganon? Ano nga rin, si, si Kino, ano nga rin lang, nagbebenta ng ano, Diyos Diyosan. Yung mga maliliit na santo ninyo, sampung piso lang po. Eh sabi ni Pasto, sa demonyo yan! Eh di mga tao, hindi nabibili O, oh, tuwa ka ba sa akin? Hindi, di ba? Kasi doon, doon ako kumikita eh. So, kaya ang sabi ko lang sa inyo dito, dito natin tatapusin. Ang oras na pala. So, minsan, kahit totoo yung sinasabi mo, maraming mga galit sa'yo, huwag kang magulat doon. Pero, magkakaroon ka ng idea, anong klaseng tao to na nagalit sa akin, naguturo ako katotohanan. Magkakaroon ka ng idea. Again, huwag mong masyadong, ano, kasi nga, baka biktima lang din siya. Amen? Pero at least magkakaroon ng idea. Ano ba yung ginagawa mo? Eh, nagbebenta po ako ng santo eh. Ha? Kaya pala. Diba? Intindihin mo na lang din. Pero yan, ihanda mo yung sarili mo. Ikaw ay pwedeng kagalitan kahit ginagawa mo yung tama. Ginagawa mo brought them to the magistrates. Ito yung mga parang mayor, counselor. Saying, this man being Jews do exceedingly trouble our cities, our city, and teach custom which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. So, parang sa ginawa di sa mga office, sa mga 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 office. Nishay na po kami ng Bible dito. Naku, huwag yan. Mga ano to eh. Sensitive ang religion. Huwag yung tuturo sa kanila yan. Diba? Ganyan din yung mga ginagawa sa amin iba. Nasabihin, ah, katoliko kami. Ay, ano mangyari? <laughs> Dami nyo napapansin eh. Bye, skill. May mga nagkasabi sa amin gano'n, oh, tapos siya na-share na ng salita ng Diyos yung anak ko. Alam mo bang katoliko kami? Alam mo bang mormon kami? Mga matay kami mormon, pinangalan kami mormon. Ay, gano'n eh. Kahit po mali kayo, pag-usapan na, hindi, wala akong mali. Basta, gano'n na yun. Mamatay kami dito. Ganun. Ginagamitan ka ng, ano, ng uh, technicality ba? Kahit hindi totoo. Kasi mas importante yung totoo kaysa kung ano man yan, di ba? May mas importante pa ba sa totoo? May mas importante pa ba sa totoo? Wala na. Kaya nga pinag-uusapan natin yan. Kung sumasamba ka sa hindi ta- totoong Diyos, ay, na, nasaktan ako. Sabi mo, hindi totoo. Mas importante yung totoo. Yung malaman yung totoo. Eh, kung hindi, totoo, hindi ka talaga sumasamba sa tunay na Diyos, hindi mo gusto malaman. Pero yung ibang tao, ganun. Mas importante ka sa kanila yung mga bagay na hindi naman ka. Eh, romance kami. Religion ba yung romance? Oh. Nasaan din? <laughs> Religion ba yun? So, pero yun ang ginagamit sa kanila para si Jesus did then. Diba? Ang charge sa kanila kung ano-ano. Walang bagay-bagay. Ang nangyari sa kanila, ito na, kinakabahan na siguro sila dito. The multitude rose up together against them in the majesty's strength of their clothes and commanded to beat them. Patay. Pisarado. Ito yung mayroon, nakakalungkot na nakakaiyak, ba? Diba? Naglilingkod ka sa Diyos, nagagalitan ka pa. Sino nakahanda mo? Matay para sa Panginoon. 
Isa sa mga churches ganyan, pag magaling yung tagapagsalita. Panginoon, siya ang Panginoon, siya ang Panginoon. Face the Lord, Amen? Amen! O sino sa inyo uh, matay pa sa Panginoon? Amen! Kami po! <laughs> o sige, soul winning time ako yan. Ay, ako. Sakit yung ngipin ko. O kaya... Ay, nilalaba ako eh. Ay, yun, mamamatay ka sa Panginoon. Ang uh, ganun eh. Kalo sa panahon natin ngayon, isa, tinatawaan na niyan. Totoo yan. Mamatay. Ngayon, yeah, nagulpi sila mo. And then when they had laid many stripes upon them, they cast them to... Mira, <laughs> pinalo na, pinulong pa. So, nakakalungkot, di ba? So, dapat ihanda natin sa sarili natin. Ngayon, yung iba sa atin, wala pang ang... Hindi pa nga naglilingkod, eh. Pero kaya inaaral natin ito, posible mangyari sa'yo yan. At least ngayon, uh, bata pa kayo, na... Uh, nakakuha niyo na idea na yan. Nangyari sa kanila yan, mga lingkod ng Diyos, wala siyang ginawang mali, uh, nakakalungkot, pero yun ang reality. Okay, ngayon, na uh, mga churches ngayon, wala ng persecution. Wala, kasi hindi yung persecution, wala rin mga ginagawa eh. Wala may persecution. Wala na galing sa kanila. Lahat ng tao, mahal sila. Ano mo ba yun? Ang mga baptist pa nga, mahal sila ng buong ano nangyari yun? Ngayon, may Baptist Day na. Huwag yung mamalitin yung Baptist. Ito yun, doon na muna tayo. May question ba? Nasaan na yung pyerno? Ngayon, alam nyo na. Kaya na, may yung kayong ano? Tanong? Kala ko, mapabaptize na siya ano eh. Sino pa may tanong? Si Ray Mag ba nababtize na? No. Oo, oh, diba? Ayo, tanong. Ako, may tanong ako sa inyo. Hindi nga, ano? Oh, sige, uh, chat-chat na lang tayo kung saan tayo. Si Yes, pray pa na maraming salamat sa inyong mga salita pa ngayon. Nakita namin ang katapatan ni Paul, Bernabas, Silas. Ah, uh, ito namin ang tindos pa ngayon si Timothy. Na maganda pa pala Panginoon ay kami mga bata pa kami maganda na yung aming uh, nababalitaan tungkol sa amin. Yung maayos na bata, kami po ay handang maglingkod sa inyo. Dahil kami po ay uh, naalagaan, Panginoon, sa panalangin, sa pananampalataya. We pray na mga batang ito, Panginoon, ay uh, bata pa sila makita ng potensya. Na uh, ayusin po nila kanilang buhay para sila po handa, madaling gamitin ng Diyos sa uh, gamitin niya po in the future. Walang sagabal dahil wala silang masyadong uh, nagawang uh, kalukuhan, Panginoon. Walang adlang. So we pray na preserve niyo po ang bawat isa. Ganun din po ang mga adults mga tabaho Panginoon ang testimony we pray na hindi madlangan ang uh, next mga activities namin Panginoon even yung uh, seminar Panginoon na uh, nakapanahon na rin Panginoon uh, we pray na may pamagingan sa bawat isa <coughs> Jesus name we pray Amen